आप देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए हैं आप लोगों को अलग अलग टाइप के जो जैसे कि आयोनाइजन एंथलपी एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ हैं नाउ अगला अब यहीं पे आपको एक और कैरेक्टर आता है मेटेलिक कैरेक्टर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया फिजिकल स्टेट के टाइम पर मैंने आपको बताया अभी जस्ट स्टार्टिंग में कि एक ग्रुप में खासकर फिफ्टीन ग्रुप में हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी विस्मम ग्रुप में हम पढ़ रहे हैं तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर अप से डाउन जब आप जाएंगे इंक्रीज हो रहा है क्यों इंक्रीज हो रहा है नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो दो एलिमेंट स्टार्टिंग के वो तो नॉन मेटल है मेटेलिक कैरेक्टर है ही नहीं लेकिन जैसे आर्सेनिक में आप आते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएगा यानी मेटलॉइड्स की तरफ वर्क करता है आर्सेनिक के बाद अब एंटीमनी माएंगे तो भी वो मेटलॉइड्स है दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है लेकिन जैसे आप लास्ट बिस्मत में जाएंगे बिस्मत में जाने के बाद ये क्या होगा आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा मेटेलिक वो पूरा बिस्मत जो है मेटल की तरफ वर्क करेगा लेकिन बिस्मत का एटोमिक नंबर मोर देन 82 है 82 से ज़्यादा है इसलिए हम इसको रेडियो एक्टिव मेटल्स भी कहते हैं खासकर आफ्टर लेट एटी के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं और इंक्लूडेड इन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक बिस्मत नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे 15 ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स वॉट केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होगा लाइक नंबर वन इनके हाइड्राइड्स कैसे हैं ऑक्साइड्स कैसे हैं हेलाइड्स कैसे हैं और भी कई सारे अलग अलग सेक्शन जो हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ते जाएंगे तो नंबर वन सबसे पहला हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्टीन ग्रुप्स नंबर वन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिफ्टीन ग्रुप्स उसके अंदर पहला सेक्शन है हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्टीन ग्रुप्स फिफ्टीन ग्रुप के हाइड्राइड्स फिफ्टीन ग्रुप के कौन कौन से ऐसे हाइड्राइड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज किए गए हैं या कैसे बनता है तो याद रखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कंसिस्ट फाइव इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में पांच इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन ही नहीं पूरे ग्रुप में आपको आउटर मोस्ट सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका जो कैरेक्टर है वो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी जो है थ्री इलेक्ट्रॉन की जो फ्रिक्वेंटली मोर कॉमन है है ना इसलिए ये ग्रुप जो है इनका हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो तीन है मींस 15 ग्रुप एलिमेंट्स कंबाइंड विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म ई एच थ्री ई एच थ्री टाइप ऑफ हाइड्राइड वोट यू मीन बाई ई एच थ्री ई मीन्स फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट्स E means 15 group elements. Any elements. Why we are not use MH3? Because M symbol is generally used for metal. इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया और M की जगह पे इस बार हम लोगों ने क्या लिया E S उससे कोई फर्क नहीं पड़ता M low E low बड़ा इशू नहीं है लेकिन फिर भी M generally for metal इसलिए हमने इसको E में shift किया है E E S3 के बारे में हम जब बात करते हैं तो अब आप देखिए इसका मतलब क्या होगा ई एस थ्री नो वेयर ई मीन्स वेयर ई मीन्स फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मत इनमें से कुछ भी एक हो सकता है ई की जगह पे अगर हमने सपोज नाइट्रोजन लिया कॉल एन एस थ्री अगर फॉस्फोरस लिया एस थ्री आर्सेनिक लिया बिस्मिल ये हमारे पांच सामने सामने के एन एस थ्री मोर कॉमन कई बार आपने सुना हुआ है एन एस थ्री इज कॉल्ड अमोनिया पी एस थ्री फॉस्पिन 
एस एस थ्री आर सीन एस बी एस थ्री स्टर बीन नॉट मिस्टर बीन स्टर बीन नाउ बी आई एस थ्री बिस्मतीन सारे एलिमेंट्स आप लोगों ने देखे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ लिंक है इसलिए इनको हम लोगों ने हाइड्रेट्स कहा एग्जाम्पल तो पे सबसे पहला वाला नंबर वन फर्स्ट इज कॉल्ड अमोनिया अमोनिया सेकेंड फॉस्फिन फॉस्फिन आरसीन आरसीन स्ट्रबीन बीन एंड बिस्पतीन अमोनिया फॉस्फिन आरसीन स्टरबीन एंड बिस्मती ये हाइड्राइड से पांचों हाइड्राइड है फिफ्टीन ग्रुप के आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन द हाइड्राइड ऑफ फिफ्टीन ग्रुप राइट डाउन द हाइड्राइड ऑफ फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट्स तो आंसर इज एन एस थ्री पी एस थ्री ए एस एस थ्री एस बी एस थ्री एंड बी आई एस थ्री वेयर एन एस थ्री मीन्स अमोनिया पी एस थ्री फॉस्फिन फॉस्फिन पी एच ओ एस पी फॉस्फिन अभी आपको फॉस्फिन के बारे में डिटेल पढ़ना है अमोनिया फॉस्फिन आरसिन स्टरबीन और बिस्मथिन अब यहाँ पे अगर हाइड्राइट्स के बारे में बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आते हैं हाइड्राइट के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एग्जाम पे तो पे सबसे पहला वाला सेक्शन आता है आपको हाइड्राइट के केस में ही थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी का मींस क्या अगर आप इसको गर्म करते हैं आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहां पे इसके टेम्परेचर के कारण इसके स्टेबिलिटी में क्या चेंज आता है ये क्या टूट जाता है डिसोसिएट हो जाता है वो प्रेट होता है वो डिपेंड करता है ठीक है तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो मैं यहां लिख रहा हूं देखिएगा ध्यान से आप लोग नंबर वन सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल जो है वो अमोनिया देन फॉस्फिन देन आरसिन स्ट्रबीन लास्ट इज पी आई एस नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड पिस्मत ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है याद रखिएगा कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑर्डर पूछा गया है थर्मल स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिफ्टीन ग्रुप्स एलिमेंट्स हाइड्राइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर तो वहां पे मेंशन किया गया है सेकेंड इसी में आपको आता है एक और ऑर्डर रिड्यूसिंग नेचर रिड्यूसिंग नेचर रिड्यूसिंग नेचर भी सेम यही है जैसे आप ग्रुप में आप नीचे आ देंगे रिड्यूसिंग नेचर आपका जो है वो चेंज आएगा अमोनिया फॉस्पिन आरसिन बीएस ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है है ना हम देखते हैं कि ग्रुप में हम जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स चेंज होते जा रहे हैं आज थर्मल स्टेबिलिटी हो रिड्यूसिंग नेचर हो वॉलिंग पॉइंट हो एवरी ठीक है नोट करेगा पूरे मैं आपको ग्रुप के बारे में जैसा बताया अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी है थर्मस्टेबिलिटी रिड्यूसिंग नेचर एंड सॉन 
आप एक एक ही अगर बड़े कैनवास पर अगर आप उसको देखते हैं चारों प्रॉपर्टी को मैं एक साथ बताऊंगा लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स बेसिक कैरेक्टर रिड्यूसिंग कैरेक्टर और थर्मस्टेबिलिटी अगर इनको एक एक को और सक्षम वाइज देखते जाए हम लोग तो हमारे पास ऑर्डर क्या रहेगा हम बताऊँ आपको अभी जैसा मैंने आप लोग बताया कि रिड्यूसिंग नेचर एक ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है लेकिन क्या होता है कि डिपेंड करता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज अब एक एलिमेंट की रिड्यूसिंग नेचर जो है ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है अगर एक ग्रुप की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी जो है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी यानी आप रिड्यूसिंग नेचर का प्रॉपर्टी का ऑर्डर नाइट्रो अमोनिया से लेकर के बिस्मतीन तक डिक्रीजिंग ऑर्डर की जगह पर जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है उसको आप इन्वर्ट ऑर्डर में लिखेगा बिकॉज अप टू डाउन जाने पर रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज होता है डिक्रीज नहीं होता ठीक है खैर अगला नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट अप टू डाउन जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज होता नहीं है डिक्रीज होता है क्यों क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन में आपके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होता है और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन कंपेरिजन टू द अनादर एलिमेंट इसीलिए अप टू डाउन जाने पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है बढ़ता है लास्ट बेसिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो अप टू डाउन जाने पर बेसिक कैरेक्टर का नेचर जो है वो भी डिक्रीज होता जाएगा ठीक है अप टू डाउन जाने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा और बेसिक कैरेक्टर है वो बेसिक कैरेक्टर भी अप टू डाउन जाने पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा डिक्रीज होता जाएगा कम हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर ठीक है तो नाउ यहां मैं जो लिख रहा हूं उसको पहले समझिए आप लोग सबसे पहला नंबर वन हाइड्राइड्स 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 में सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अमोनिया फॉस्फीन आरसीन एंटीमनी एंड पिस्मत एंटीमनी एंड पिस्मत सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग नेचर रिड्यूसिंग नेचर इसका जस्ट अपोजिट अमोनिया फॉस्पीन आरसी एंटीमनी स्ट्रबी लास्ट से बिस्मती नाउ थर्ड इज बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा फॉस्पिन लास्ट बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है बेसिक कैरेक्टर नाइट्रोजन अमोनिया फॉस्पिन आरसी स्ट्रबीन एंड बिस्मती आप देख रहे हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे अप टू डाउन जाने पे सारे ग्रुप जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं केवल एक रिड्यूसिंग नेचर ही ऐसा है जो अप टू डाउन जाने पे 
इंक्रीज होता जा रहा है बाकी सब डिक्रीज हो रहे हैं ना सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है केवल एक सेकंड वाला जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अभी मैंने आपको लिखा उसमें थोड़ा सा करेक्शन करके इसको कर कर लीजिए आप लोग मोस्ट टाइम पे है रिड्यूसिंग नेचर क्यों है क्योंकि बिकॉज क्या होगा जैसे जैसे रिड्यूसिंग नेचर इसका कम होता जाएगा नीचे ग्रुप में आने बढ़ता जाएगा क्यों क्योंकि एटम का साइज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है एटम का साइज इंक्रीज होगा एटम लार्ज बड़ा बड़े होते जाएंगे उस हिसाब से ये जो है रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट अप टू डाउन कम हो रहा है ऐसा क्यों क्यों क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रो दो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स नामोनिया के आपस में कंबाइन होंगे और वो कंबाइन होकर के एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं इस कारण वो मॉलिक्यूल्स कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं और कंडेंस होने के कारण ही उस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि वो एक लिक्विड फॉर्म में शिफ्ट होता हो जाए इसलिए अमोनिया और फॉस्पिन में अगर आप कंपेरिजन करें तो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में रहेगा वहीं पर फॉस्पिन गैस के फॉर्म एक ये एनसीआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन भी है है ना अमोनिया वाई अमोनिया ऑलवेज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म बट फॉस्पिन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म वाई अमोनिया इज ए लिक्विड बट फॉस्पिन इज ए गैस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लैंग्वेज हैं जो पूछी गई है तो उसका आंसर आप क्या बताएंगे अमोनिया कंसिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म बट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबसेंट इन फॉस्पोरस और फॉस्पिन सो फॉस्पिन इज ए गैस ओके नाउ मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दिखाऊं तो आप लोग लिखना चाहे देख सकते हैं जैसे अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 ऐसे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के जो मैंने लिए हैं इनके बीच में आप देखेंगे तो ये जो बॉन्डिंग है डॉटेड लाइन से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये कंडेंस फॉर्म में होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉस्पिन में एबसेंट होता है इसलिए फॉस्पिन जो है वो आप देख रहे हैं कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है अमोनिया और फॉस्पिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है फॉस्पिन का बेसिक करेक्टर आल्सो और इम्पोर्टेंट थिंग्स कुछ इनिशियल पॉइंट्स हैं हाइड्राइट्स के बारे में जो आपको लिखना है नोट कर लीजिए पूरा हाइड्राइट्स के बाद हमारे पास एक और आता है सेक्शन नाइट्रोजन के 15 ग्रुप के हाइड्राइट्स अलग अलग टाइप के हैं लाइक एन एस थ्री पी एस थ्री एस एस थ्री एस बी एस थ्री एंड बी आई एस थ्री ओके नाउ We are discuss about halides. हाँ जी अलग अलग टाइप के हेलाइट्स हैं लाइक हाँ जी ट्राई हेलाइट्स एंड पेंटाइलाइट्स नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइट्स एंड पेंटाइलाइट्स फॉस्फोरस के हेलाइट्स क्या होंगे वो हम बात करते हैं फिफ्टीन ग्रुप के एलिमेंट्स ट्राई हेलाइट्स और पेंटाइलाइट्स दोनों शो करते हैं देखिए आप लोग पॉइंट नंबर सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलाइट्स हेलाइट्स मीन्स हेलोजन के साथ बॉन्ड बना करके किसी ना किसी टाइप के अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करना हेलाइट्स नाउ फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म जनरली ई एक्स थ्री टाइप ऑफ हेलाइट्स एंड सम एलिमेंट्स फॉर्म ई एक्स फाइव ई एक्स थ्री एंड ई एक्स फाइव टाइप ऑफ हेलाइट्स E X3 and E X5 
type of halides E x 3 trihalides E x 5 pentahalides trihalides and pentahalides trihalides में हमने क्या देखा कि तीन अलग अलग elements है तीन इंद के दूसरा है जो आपको अरेंज करना है लेकिन पेंटाहाइलाइट्स में पेंटाहाइलाइट्स में आपने देखा कि फाइव डिजन है पांच तरीके से अरेंज किया गया है और इसके अंदर फाइव हेलोजेंस कंबाइन होते हैं ई ई रिप्रेजेंट 15 ग्रुप एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत ठीक है लाइक ई एक्स बट नाइट्रोजन के साथ लिमिटेशन है नाइट्रोजन ओनली एन एक्स थ्री बना सकता है लेकिन कभी भी एन एक्स फाइव मोड में नहीं जा पाता फिर ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट वाई नाइट्रोजन फॉर्म एन एक्स थ्री टाइप ऑफ ट्राइलाइट बट नेवर फॉर्म एन एक्स फाइव टाइप ऑफ पेंटालाइट एन एक्स थ्री इज फॉर्म बट एन एक्स फाइव इज नॉट फॉर्म और एबसेंट वाई बिकॉज उसके पीछे खास रीजन है क्या होगा देखिए आप लोग एन एक्स थ्री में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो थ्री है यानी नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट सेल में पांच इलेक्ट्रॉन रखता है अगर आप इसका थोड़ा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन देखेंगे तो क्या होगा वन एस टू जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन वन एस टू टू एस टू एंड टू पी थ्री वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री सेकेंड एनर्जी लेवल में आपने देखा कि सेकेंड एनर्जी लेवल में डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली एबसेंट क्योंकि डी ऑर्बिटल का स्टार्टिंग जो है वो थर्ड लेवल से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो यहां पे आप आंसर क्या देखेंगे एबसेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन द नाइट्रोजन नाइट्रोजन में वेकेंट डी ऑर्बिटल टोटली एबसेंट है इम्पेक्ट वेकेंट क्या डी ऑर्बिटल ही एबसेंट है और डी ऑर्बिटल के एबसेंस होने के कारण ही ये जो नाइट्रोजन है इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कुछ भी नहीं एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अप टू फाइव तक जंप कर जाए ये जंप नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को लेकिन फॉस्फोरस में ये पॉसिबिलिटीज है देखिए कैसे यानी इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में केवल तीन इलेक्ट्रॉन शो करता है जो इस टाइप से है वन टू एंड थ्री अब नाइट्रोजन अपने साथ और किन्हीं तीन एलिमेंट को ही जोड़ सकता है और उन तीन एलिमेंट को कंबाइन कर सकता है बिकॉज इसके पास आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन टू एस टू पूरी तरीके से कंप्लीटली फील्ड है यानी यहां तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं यही तीन इलेक्ट्रॉन है जिनमें एक और दूसरे इलेक्ट्रॉन आकर के ये मैक्सिमम क्या बना सकता है एन एक्स थ्री यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स वैकेंट डी ऑर्बिटल टोटली एब्सेंट है डी ऑर्बिटल है ही नहीं ओके बट इन केस ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस के केस में क्या होगा फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखते हैं हम लोग फॉस्फोरस का एटमिक नंबर 15 है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। बट यहां पे थर्ड एनर्जी लेवल पे इसके पास 3d ऑर्बिटल वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है बिकॉज फॉस्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे आ रहा है और थर्ड लेवल से d ऑर्बिटल भी स्टार्ट हो जाता है इट मीन्स वैकेंट d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन फॉस्फोरस अब क्या होगा फॉस्फोरस वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को देखिए कहां से जहां से जंप कर रहा है थ्री पी वन टू थ्री वन टू थ्री एंड एस में ऑलरेडी थ्री एस थ्री पी यहां पर तो इलेक्ट्रॉन फिलअप है लेकिन 
फॉस्फोरस के साथ एक और पॉसिबिलिटीज है कि फॉस्फोरस के पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रसेंट है जिसमें फाइव ऑर्बिटल्स के फाइव ओरिएंटेशन अलग अलग डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन पूरे पांचों ब्लॉक्स अलग अलग खाली पड़े हैं जिनमें आराम से इलेक्ट्रॉन चम कर जाता है इट मींस नाइट फास्फोरस इस स्टेट में ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस अपनी ग्राउंड स्टेट में शो करता है पी एक्स थ्री बट फर्स्ट एक्साइड स्टेट जहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रह सकता है क्योंकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन के जंप कराने के कारण अब यहां पे देखिए आप लोग वैकेंट इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है अब यहां पे वन टू थ्री फोर एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थ्री डी फाइव फाइव थ्री एस थ्री पी एंड थ्री टी एस पी एंड टी तीनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यही कारण है कि फास्फोरस अपने फर्स्ट एक्साइड स्टेट में पांच इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन कर सकता है इट मींस फास्फोरस सो पी फाइव पी सी एल फाइव पी एफ फाइव पी आई फाइव पी बी आर फाइव पांच हेलोजन को अपने साथ कंबाइन करके ये पेंटावेलेंट फॉर्म में भी जा रहा है पेंटाहेलाइट बना रहा है लेकिन नाइट्रोजन के साथ एक कंडीशन नहीं है नाइट्रोजन हमेशा ट्राइलाइट फॉर्म में रहेगा बट फास्फोरस ट्राइलाइट के साथ साथ पेंटाहेलाइट फॉर्म में भी स्टेबल है और पेंटाहेलाइट बनाता है नाइट फॉस्फोरस आर्सेनिक पेंटाहेलाइट बनाएगा एंटीमनी बनाएगा बिस्मत बनाएगा बट नाइट्रोजन नेवर फॉर्म पेंटाइलाइट नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म ओनली ट्राइलाइट ओके आंसर बिकॉज नाइट्रोजन में क्या हो रहा है यहां पे देखिए आप लोग एबसेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से एबसेंट है वेकेंट डी ऑर्बिटल इज टोटली एबसेंट सो इलेक्ट्रॉन का एक्सपांशन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पा रहा है सब ग्राउंड स्टेट में ही है वहां सब ग्राउंड स्टेट में है इसलिए वो एक्साइड स्टेट में नहीं जा पा रहा है इसलिए वो प्लस थ्री पे ही रहेगा ये अप टू प्लस फाइव तक जंप कर जाएगा ठीक है तो ये हेलाइट्स के फॉर्म में है यानी कि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स एन एक्स ई एक्स थ्री एंड ई एक्स फाइव टाइप के हेलाइट्स बनाता है बट नाइट्रोजन केवल ट्राई हेलाइट से बनाएगा जबकि फॉस्फोरस पिंटाइट्स बनाता है ऑलवेज फॉर्म ट्राई हेलाइट्स ट्राई हेलाइट्स बट फॉस्फोरस फॉर्म पेंटाइट्स 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 पी एक्स थ्री पी एक्स फाइव एग्जाम पतों पर अब आप देखेंगे या नाइट्रोजन के साथ एन सी एल थ्री बनेगा बट एन सी एल फाइव कभी भी नहीं बनेगा ठीक है कभी नहीं बन सकता एन सी एल फाइव बट फॉस्फोरस पी सी एल थ्री बनाएगा और पी सी एल फाइव भी बनाएगा एन आई थ्री बन सकता है बट एन आई फाइव कभी नहीं बनेगा ठीक है बट फॉस्फोरस पी आई थ्री भी बना सकता और पी आई फाइव भी बना सकता है आराम से इजीली बन जाता है देख रहे हैं आप लोग डिफरेंस इट मींस पेंटाहेलाइट फॉर्म नाइट्रोजन में एबसेंट है टोटल ये नाइट्रोजन में कभी भी नहीं हो सकता बिकॉज एबसेंस उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल टोटली एबसेंट है इलेक्ट्रॉन जब भी नहीं कर पाएगा ना आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट है नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट आप जंप नहीं करा सकते इलेक्ट्रॉन तो आपके पास है नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन जंप करा कहा लिख जाएंगे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं होगा और जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करने के कारण वो कहीं वो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है डी ऑर्बिटल टोटली एबसेंट है तो डी ऑर्बिटल एबसेंट है इलेक्ट्रॉन को आप इस इस साल इलेक्ट्रॉन को एस के इलेक्ट्रॉन को कहाँ जंप करेंगे कहीं भी जंप नहीं करा सकते ठीक है नाउ सो 
nitrogen so always form trilites but phosphorus also form trilites and pentahydrates okay not kalisi nation section